السلام علیکم میں ہوں وسیم سجاد اور میں گلگت بلستان سے تعلق رکھتا ہوں مجھے کسی بھی کوئی حکومت پہ کوئی بھی ٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ گلگت بلستان کے اندر اتنی جو ہے نا فیسلٹیز نہیں ہے یہ وہاں پہ کوئی خاص کالج نہیں ہے پوری گلگت بلستان میں صرف ایک ہی یونیورسٹی ہے وہاں پہ ہسپتالوں کی بھی کمی ہے اور ہم پیپلس پارٹی نے جو وہاں پہ اپنے دور میں جو ریفارمس کرنے کی کوشش کی جی بچے سال ہے اس سے فائدہ ہوا ہاں غریبوں کے لیے وہاں مطلب جو پروجیکٹ اس نے پیپل پارٹی نے رکھا تھا وہ صرف غریبوں کے لیے ہوا تھا لیکن ہال آل اوور گلگت بلستان کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت جو ہے نا اپنے لیے کام کرے پوری پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا مطالبہ کیا ہے مطالبہ وہاں کوئی فیسلٹی نہ کالج ہے نہ یونیورسٹی ہے نہ صحیح ہسپتال ہے اور کام سے سوری ہے کوئی سن نہیں رہا ہے ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہر کوئی چور ہے ہر کوئی چوری کرتا ہے کوئی بھی جو ہے نا اپنا حکومت گلگت بستان کا کام کوئی بھی نہیں کر رہا ہے ہاں جی بھی میں بھی گلگت بھی یہ شکوہ جی بالکل ہمیں اپنے یہ پیغام میں پہنچ گیا جی سر آپ بتائیں کیا ہے پاکستان پاکستان بہت اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ جو کرپشن جن کو ابھی نہیں ہونے نہیں کر سکتے نا وہ کہیں گے اچھا نہیں ہے اور جو صاف ہے وہ کہیں گے اچھا ہے ابھی یہ عوام پہ ہے بالکل اچھا الحمد للہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے بات یہ عمران خان یہاں پہ آئے پاکستان میں لیڈر شپ بن گئے انہوں نے اکیس سالوں میں وہ کام کیا جو آج تک کسی سیاستدان نے نہیں کیا اس میں یہ کہ میری بات سنیں یہ عوام ایسی عوام کی تھی ہمیں آٹا فری ملے یہ پھر بھی اسی لیڈر کا یہ وہ کریں گے جو ان کو فری میں چیزیں دے ٹھیک ہے یہ نہیں سوچتے عمران خان نے ایسے عمران خان نے ایسے کام کیے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ان کی سیاست ہے وہ وزیر اعظم بنے اگر وہ چاہتے وہ بالکل جو مہنگائی ہے یہ ختم کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پاکستان کے بارے میں سوچا ہے کہ پاکستان جو گرتا جا رہا ہے اس کو اوپر لے کے جائیں انہوں نے اس لیے مہنگائی کیا کہ پاکستان خسارے میں تھا اگر عمران خان اپنی سیاست چمکانا چاہتے تو وہ مہنگائی ختم کر کے بالکل سستی چیزیں دینا شروع کر دیتے باہر سے قرضہ وہ بھی لے سکتے تھے لیکن عمران خان کیسے جا رہا ہے سر پاکستان پاکستان ٹھیک نہیں جا رہا ہے سر پہلے تو بہت ٹھیک جا رہا تھا اب تو بالکل ٹھیک نہیں ہے مہنگائی بہت مہنگائی ہو گئی انویسٹر یہاں سے بھاگ رہے ہیں انویسٹ کوئی نہیں کر رہا ہے یہاں آ کے کاروباری لوگ پریشان ہیں ہم ہم سارے شاپ کیپر ہیں ہم بہت پریشان ہیں ہم جو چیز ہم جو چیز دو سو کی اٹھاتے تھے اب پیچھے سے چار سو کی ہو گئی ہے ڈبل مہنگائی ہو گئی ہے پیٹرول اوپر جا رہا ہے ہر دن مہنگائی ہو رہی ہے ہر چیزوں پہ مہنگائی ہو رہی ہے ایک بل بجلی کا بہت اچھی تھی پرانی حکومت بہت اچھا جا رہا تھا پاکستان ان کو بھی مہنگائی تو کرنی پڑتی چونکہ انہوں نے اپنے پچھلے آخری سال میں الیکشن کی وجہ سے ساری چیزوں کے ریٹ روک کے رکھے ہوئے تھے تو اگر وہ بھی دوبارہ آتے ان کو بھی مہنگائی تو کرنی پڑتی لیکن سر وہ پھر اس طرح بجٹ نہیں تھے ہر ہفتے بعد بجٹ پیچ ہو جاتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا تو بہت مہنگائی ہے سر ہم لوگ بہت پریشان ہیں سبسڈی دینا عالم مسائل کا بھائی ہم عوام کے پیسے سے لے کے امیروں سے لے کے غریبوں کو دے رہے ہیں نا سبسڈی پیسہ نہیں رہے گا تو بھائی مہنگائی تو ہونی ہے نا جب پچھلی اچھا انسان جب پچھلی حکومتوں نے پیسے کھا لی ہیں مہنگائی ہونی ہے مہنگائی اس ٹائم ہوتی ہے جب خزانے میں پیسہ نہیں رہتا پچھلی حکومتیں وہ وہ جو باہر گیا ہے ہمارا پچھلا خزانہ جو نون لیگ کا چور ہے اسے بلا اسحاق ڈار وہ جب پیسہ اتنا کھا گئے تو مہنگائی تو نہیں ہے نا آخری مطالبہ یہی ہے کہ جس سب سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایسی چوروں کو کبھی راستہ مت دے دو کہ وہ باہر جاؤ اس سے پیسے وصول کر دو کیوں پاکستان کے حالات بہتر ہو جاؤ اور اگر ایسا یہ حل اگر یہ چور ادھر چلا گئی پھر یہ جو جیلوں میں پڑا یہ چھوٹی موٹی جو چوری کر ہوتے پھر وہ بھی اچھا آج رات گیارہ بجے پرام چلے گا آپ نے ضرور دیکھنا ہے بتائیں میں نے کیوں انشاء اللہ اس لیے کہ آپ کو پرام دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ مجھ سے زیادہ آپ بولیں اس پرام جس سب سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ایسی چور مت چھوڑ دو کبھی اس سے پیسے وصول کر دو کہ پاکستان کے حالات پر ہو جاؤ کلوز کروں ٹھیک ہے سار بات یہ آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تو ساری ہو گئی سیاسی بات ہے پرام کا آغاز ہم نے کیا تھا سیلفی پرام کا آغاز ہم نے کیا تھا یوم پاکستان کے حوالے سے تو آخر میں ہم یہی بات کہنا چاہتے ہیں اور اگر آپ لوگ میری بات سے اگری کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا تالیاں بجا کر بتائیں گے اگر آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ بھائی یہاں پر پی ٹی آئی کا بھی سپورٹر کھڑا ہے یہاں پر نون کا بھی سپورٹر کھڑا ہے شاید کوئی پیپل پارٹی کا سپورٹر بھی کھڑا ہو ورنہ پیپل پارٹی تو کہتے ہیں پنجاب نہیں جاؤں گی لیکن شاید کھڑا مجھے نہیں پتا لیکن جب پاکستان کی بات ہے اور جب دشمن ہمیں للکا رہا ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں نون کے ہیں پیپلس پارٹی کے ہیں کسی کے بھی ہیں پھر ہم سب پاکستانی ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں سندھی ہیں یا پٹھان ہیں پھر ہم سب پاکستانی ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم